んにちは浜田翔子です今回はですねマタニティパジャマ何を使ってますかっていう質問をいただいたのでマタニティルックブックをしていけたらなと思っておりますということで今回はチョコタンと一緒にルックブックしていけたらなと思っておりますチョコタンは生後4ヶ月のまだまだお子ちゃまでございますまず最初の1着目はですね熊田洋子さんにいただきましたスイートマミーのマタニティパジャマになります3点セットになっておりましてブラもあのもうつけなくてもいい感じのパジャマになっております私今妊娠9ヶ月でもう産休を取ってもいい感じの、まあ、産休させてもらってますはいこんな感じですごく着心地が可愛いパジャマになっておりまして続いてはインスタグラムですごく大人気なあのオーダー製のブラジャーになりますこれもマタニティのものになっておりまして授乳にもいいのでこれは私産院に持っていこうかと思ってます調整もできるのですごくいい感じで私は今回カラーはシャビーグレープにしましたすっごいたくさんカラーがあるのですごくおすすめですそしてねフリルタンガショーツにしましたあともう1点もショーツ普通のタイプもゲットしましたそして続いてはですね日清さんのマタニティパジャマがすごくいいのがたくさんあるのでぜひこれチェックしてみてほしいんですけどまずはこちら3035授乳服のメンコンスムースギャザー切り替え前開きマタニティネグリジェになります私はちょっとこのミントミントっぽいカラーの方にしたんですけどもうとにかく日清産のパジャマってすごい安いしサイズもね豊富で私はこれ確か M サイズのマタニティのにしたんですけどこっちはですね普通のマタニティでもなくて普通のパジャマなんですけどこれも可愛くてセーラー襟がすごく可愛くて。こちらゲットしましたこちらはね L サイズにしました私パンツが入るか心配でなんか窮屈なの嫌なので妊娠腺予防とかにもあのなるのかなと思ってちょっと一応 L サイズにしたらやっぱサイズ的にぴったりでしたこのパンツはねすごい何でも使えるのであと前開きっていうところがあのマタニティでもいいかなという感じでなんか大体もうマタニティになるとワンピースが多いんであ登場してきたチョコタンですワンピースが多いんですけどこういうやっぱね上と下別の上下違うのもやっぱおしゃれでいいですねかわいいはいということで次はルック4になりますふわふわとジェラピケのコラボのものになりますこれすごくかわいくてなんかこのねクマのキャラクター何かよくわかんないんですけどスムージースースーキスプルオーバーこれすごい柄がかわいかったので。色すごい悩んだんですけどこちらのピンクの方にしてみましたチョコタンも一緒にそしてこのね襟も一応ファーファーの襟になっております結構セールで購入したものなんですけど最近もまた発売されてて同じようなのがでパンツは日線のさっきのパンツになりますかわいいこれモコモコ系はジラピ系がすごくいいですそして続いて日線さんの3035授乳服メンコンスムースの襟付き前開きマタニティネグリジェこちらラベンダーカラーにしました私は M サイズにしました本当に安いすっごい安いし着心地抜群なので気持ちいいです今の時期ぴったりだなって思いますねラベンダーカラーって癒されますよねそして続いてはルック6次メレンゲドッグ柄ドレスこれジェラピケの最新のものなんですけど私は母子手帳もクマちゃんのジェラピケを使っておりましてこちらは妹がプレゼントしてくれましたしかもねこれベビー服と一緒にお揃いなの初めてのあのベビちゃんとお揃いしかもねチョコタンいるからもうワンコちゃんに今ハマってるの私ワンコちゃん柄とかワンコちゃんのものにハマってるのでもうねチョコのことも考えられてベビーのことも考えられてるあそしてこの手,手,の手はねこれ妹があのチョコタンを抱いておりますかわいいチョコタンや気持ち焼くんですよねはいという感じでこの3点セットこれポケットもついててすごく快適かなって思いますとても可愛いですねそして続いてはあの私が夏に日清さんとコラボさせてもらった浜田翔子コラボのルームワンピースになるんですけどこれ結構生地が分厚めなのであのこういうニットカーディガンと合わせたらまだ今でも
私は着用しております。まあ、カーディガン羽織ればいいかなと思って、まだまだ羽織ってあの着ておりますね。すごくお気に入りのルームウェアです。そしてこのイオンドクターのレッグウォーマーと。あのネックウォーマーずっと気になってて私ネックウォーマーはあの肩こりがあるのでちょっと初めて買ってみましたそしてこれ靴下屋さんの靴下になりますこれはレッグウォーマーかなでこっち靴下なんかもう本当に足首結構むくむのであのマタニティに妊娠してからなのでとにかく足首温めてますね温活温活しておりますこちらは妹が、ね、あの妊娠した時に買ってくれたこのパジャマこれすごい楽でこれは産院に絶対持っていくものにしましたガーゼっぽいパジャマなのでこれは私夏バージョンもすごい妹にいただいてずっと使ってますでこちらファミリアのパジャマパジャマじゃないベビー服そしてこのね冠もこの応援してくださってる方あのどちらとも同じ方にいただいたんですけどこの冠私が使ってた冠なんですけどベビーちゃんにもこの冠をつけさせたいなと思っておりますそして私の,あのベビーちゃんセレモニードレスはこちらにしましたこれ楽天のまあまあプチプラですねなんかほんとセレモニードレスって2万円ぐらいとか高いのもあるんですけどプチプラに抑えてみますファミリアのねあのさっきの洋服も大切にしたいと思いますそして3位に持っていく三色ショーツこの三色ショーツねよくわかんないんですけどいるらしいんで一応買いましたあと授乳キャミソールもこれ日清さんの買いましたこれも私ほんとブラ結構窮屈なの苦手なので家とかだと三位で着用したいと思っておりますそしてこれはもう可愛すぎて一目惚れしたなんて言うんだろうこれなんか一応ねインナーとして着用できるんですけどこれ普通に服としても着れんじゃないかってぐらい可愛いセットのものになりますこちらピーチジョン久々に買ったんですけどフリルニットゴブソテと腹巻きとしてパンツとして使おうかなと思っているセットアップにしました白がすごく悩みましたそしてクルスタ300円ショップ300円の靴下モコモコちゃんですお腹が目立ってますね9ヶ月は結構まん丸になってきたかなって思いますもうあと10、まあ、あと1ヶ月で生まれる予定なのでね、はい、お花に癒されお家で何をしようか考えたりあとは入院グッズとかですねこれからまた紹介できたらなと思っておりますブランケットはこちらのこれも3円に持っていくように買いましたちょっとねもう3年ぐらい同じの使ってたのでジェラピケの久々に新しいのはやっぱ肌触りが違うめっちゃいいはい私ねよくストロベリー証拠ケーキっていうブログをやってたのでこのちょっとケーキの可愛いめなブランケットにしてみましたという感じで今回はマタニティルックブックになりましたよかったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします次はどうだろう産んだ後からまたチョコタンもお会いしましょうバイバイ